Hey, welkom bij een nieuwe video. Er zijn veel beroemde mensen in de wereld, van zangers en acteurs tot sporters en niet te vergeten YouTubers. Maar er zijn zeker ook beroemde dieren. Sommigen zijn bekend geworden door hun beroemde baasjes en andere dieren kregen een hoofdrol in een film. In deze video laat ik je 10 beroemde dieren zien en hun verhaal. Ben jij nieuw op dit kanaal en hou je van top 5 en top 10 video's over allerlei soorten onderwerpen? Zorg ervoor dat je dan even abonneert met het belletje aan. Doe ook even een duimpje omhoog om mij te blijven supporten met het maken van nieuwe video's. Nummer 10. Grumpy Cat was een vrouwelijke kat die standaard een zagrijnige uitdrukking had. Haar baasje Tabata Bundese zei dat de oorzaak van haar uitdrukking dwerggroei is. Dwerggroei bij katten is een genetische afwijking. De kaakbeenontwikkeling wordt verstoord en dat zorgt ervoor dat de kat continu een zagrijnige uitdrukking had. Grumpy Cat werd bekend doordat Tabata's broer genaamd Brian een foto van de kat postte op de website Reddit. Deze foto werd massaal gedeeld en Grumpy Cat werd een waar internetfenomeen met een eigen Facebookpagina met 8,2 miljoen likes, Instagram met 2,7 miljoen volgers, 1,5 miljoen volgers op Twitter en een YouTube kanaal met over de 283.000 abonnees. In 2014 is er zelfs een film gemaakt genaamd Grumpy's Cat Worst Christmas. Helaas is Grumpy Cat niet meer onder ons. Nummer 9 Kenya de Tijger is beroemd geworden door zijn bekende baasje Mike Tyson. Mike Tyson, ook wel Iron Mike genoemd, is een bokser uit Amerika die drie keer wereldkampioen werd. In 1992 werd hij veroordeeld en kreeg een gevangenisstraf van 6 jaar. Vanuit de gevangenis had hij contact met zijn autodealer die hem vertelde dat hij paarden, leeuwen en tijgers kon leveren in ruil voor de auto's. Mike zag dat wel zitten en maakte een deal en kreeg een Bengaalse tijger. De 250 kg zware tijger liep los in het huis en ze sliepen zelfs samen. Het bleef er echter niet bij één, want Mike kocht nog twee andere tijgers als huisdier. Een vrouwtje genaamd Storm en een mannelijke tijger genaamd Boris. Ook deze tijger heeft in een film gespeeld, namelijk The Hangover uit 2009. Nummer 8 Tijdens mijn onderzoek kwam ik wat informatie tegen over het hondje Jifpom. Jifpom is namelijk het meest bekende dier ter wereld. Hij heeft in totaal 30 miljoen volgers op zijn social media kanalen. Alleen al op Instagram heeft hij ruim 10 miljoen mensen die hem volgen. Dit superschattige hondje is geboren in 2010 en heeft veel prijzen gewonnen, waaronder de meest populaire hond. En hij staat ook in het Guinness Book of World Records als snelste hond op twee poten. De hond is ook vaak te zien bij diverse talkshows, heeft in drie films gespeeld en was te zien in de videoclip Dark Horse van Katy Perry. Jeff Pom kan ook leuke trucjes. Hij kan namelijk skateboarden, handen schudden, deuren dicht doen en hij kan zelfs zijn eigen handtekening zetten. Deze Pomeriaanse hond verdient maar liefst 15.000 euro per post op social media. Over zijn baasjes is helaas niets bekend, omdat zij liever anoniem willen blijven. Laat me in de reacties weten als jij dit schattige hondje al volgt of nu gaat volgen op Instagram. Nummer 7 Bubbles is een chimpansee die Michael Jackson, de King of Pop, in 1988 adopteerde. Het dier voelde voor Michael als zijn zoon aan en zo behandelde hij hem ook. Bubbles mocht overal mee naartoe en de twee waren onafscheidelijk. Toen de chimpansee nog jong was, droeg hij luiers en mocht hij van alles uit de koelkast pakken als hij honger had. Bubbles kon net zoals zijn eigen baasje ook de moonwalk doen. In sommige interviews zie je dat de chimpansee ook mensen kan verstaan en bepaalde vragen kan beantwoorden. Ook had hij zijn eigen trainer, een oppas en hij had een eigen inloopkas met allerlei soorten kleding. Naarmate Bubbles ouder werd, werd hij ook steeds sterker en gevaarlijker. Daarom moest Michael hem noodgedwongen achterlaten in een opvangcentrum in Florida. Bubbles leeft vandaag de dag nog steeds. Hij is op dit moment 34 jaar oud en woont nog steeds in datzelfde opvangcentrum samen met zijn soortgenoten. Nummer 6 Kort geleden is de vermeende alligator van Adolf Hitler overleden in de dierentuin van Moskou. De 3,5 meter lange alligator die Saturnus heette is 84 jaar oud geworden. Dit is een extreem hoge leeftijd voor een alligator, want de normale levensverwachting ligt rond de 40 jaar. Het dier is de laatste jaren van zijn leven erg goed verzorgd. Hij had een mooi verblijf en kreeg regelmatig verse vis, wild en pluimvee. De verzorgers masseerden hem zelfs met een bezem, wat hij heerlijk vond. Het dier werd in Mississippi geboren en is tijdens de Tweede Wereldoorlog ontsnapt uit de dierentuin van Berlijn. Hij werd onderschept door Britse militairen die hem overdroegen aan de dierentuin in Moskou. Boris Akunen, een Russische schrijver, suggereerde dat het dier toebehoorde aan Adolf Hitler. 
of de alligator daadwerkelijk het huisdier was van een nazi-leider is nooit bewezen. Er zijn namelijk geen documenten gevonden omdat het tijdens de oorlog veel is beschadigd en verdwenen. Nummer 5 Bokito is een zilveren gorilla die in 1996 in de Berlijnse dierentuin Zoologische Garten werd geboren. In 2005 is de gorilla overgeplaatst naar diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Bokito kwam in 2007 in het nieuws omdat hij tijdens het 150-jarige jubileum van de dierentuin ontsnapte. Volgens een vrouw die de gorilla vaak bezocht had ze een speciale band. Ze bezocht hem namelijk meerdere malen per week en van achter het glas deed ze de gorilla na en lachte en had ze zelfs oogcontact. Gorilla's vinden het aanstaren niet prettig en dit is waarschijnlijk de reden geweest dat de vrouw werd aangevallen. In het nabijgelegen restaurant kwam Bokito in aanraking met nog drie andere mensen. Pas na ruim een uur werd de gorilla overmeesterd en teruggeplaatst in zijn hok. Dit was echter niet het eerste incident. In 2004 wist Bokito ook te ontsnappen uit de Berlijnse dierentuin. Nummer 4 Paul de Octopus was een octopus die voetbalwedstrijden kon voorspellen. Het ging meestal om de wedstrijden van het Duitse voetbalelftal tijdens het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika. In 2008 werd de octopus gevangen in de Atlantische Oceaan voor de Britse kust. Paul werd gehouden in het Sea Life Center in Oberhausen, Duitsland. De verzorgers in Sea Life die Paul verzorgde hadden twee glazen bakjes waar ze mosselen in legden. Op de bakjes werd de vlag van een land vastgemaakt. Als Paul een mossel als eerste opat was dat zijn voorspelling wie de wedstrijd zou winnen. Het ongelofelijke is dat hij alle Duitse voetbalwedstrijden goed wist te voorspellen. Zelfs de finale Nederland tegen Spanje had hij juist. Nummer 3 Laika is een hond die de geschiedenisboeken is ingegaan als eerste wezen dat de ruimte is ingeschoten. Ze was drie jaar oud en woog 6 kilo toen zij in Moskou van straat is geplukt. Vervolgens werd Laika samen met nog twee andere honden genaamd Muska en Albina getraind en voorbereid op de reis. Laika werd uiteindelijk geselecteerd en op 3 november 1957 werd zij vanaf het ruimtestation Lensik in het ruimtevaartuig Sputnik 2 gelanceerd in een baan rond de aarde. Vanaf het begin af aan was het niet de bedoeling dat de Sputnik 2 weer op aarde zou landen. Volgens wetenschappers heeft Laika twee rondjes rond de aarde volbracht en is daarna overleden. De oorzaak hiervan is lange tijd onduidelijk gebleven, maar in 2002 werd bekendgemaakt dat de oorzaak was gerelateerd aan stress en grote temperatuurverschillen. Het is natuurlijk erg zielig dat de hondenreis niet heeft overleefd, maar het heeft de wetenschappers veel data en inzichten opgebracht over hoe een levend organisme zich in de ruimte gedraagt. Nummer 2 Dolly is erg speciaal. Ze was namelijk de allereerste kloon van een volwassen schaap. Ze heeft haar naam te danken aan de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Het was een belangrijke wetenschappelijke doorbraak toen Dolly in 1996 werd geboren. Ze zag er helemaal gezond uit en gedroeg zich als een echt lammetje. Toch waren er ook veel tegenstanders van het experiment. Ze vonden het namelijk niet kunnen dat een levend wezen op deze manier werd gereproduceerd. Na een jaar bleek uit een analyse van haar DNA dat Dolly ouder was dan haar werkelijke leeftijd. Het kloonexperiment was uiteindelijk dus niet gelukt. Maar ondanks dat had Dolly wel een normaal leven en kreeg ze zelfs zes jongen. In 2003 ontdekten wetenschappers dat ze erg ziek was en ze besloten haar uiteindelijk te laten inslapen. Later zijn er in China ook nog twee aapjes gekloond, wat wetenschappers steeds dichter bij het klonen van mensen brengt. Het klonen van mensen is op dit moment nog steeds wel gecompliceerd en bovendien is het in veel landen niet toegestaan. Nummer 1 Keiko is een orka die rond 1978 is geboren in IJsland en op een zeer jonge leeftijd gevangen werd genomen door IJslandse jagers. Toen het dier 5 jaar oud was werd hij verkocht aan een pretpark genaamd Marineland in Canada. Keiko is beroemd geworden doordat hij een hoofdrol had in de film Free Willy die in 1993 in première ging. In 1995 is er hier een vervolg van gemaakt. Keiko heeft lang in gevangenschap geleefd en ondanks dat er in 1994 een stichting is opgericht die als doel had hem vrij te laten, is dit helaas niet gelukt. De stichting heeft veel geld opgehaald en heeft diverse pogingen gedaan om het dier weer in de vrije natuur los te laten. Maar Keiko kon niet wennen en hij had moeite om eten te vangen en contact te leggen met zijn soortgenoten. Toch werd hij een jaar later uitgezet in Noorwegen en is om onbekende redenen aan zijn eind gekomen. Al met al heeft de filmmaatschappij twee mooie films uitgebracht die je zeker gezien moet hebben. Hoeveel van deze dieren kennen jij al op dit lijstje? Laat het me weten in de reacties. Als je het een leuke video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. 
Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.